La particularité du judaïsme marocain est sa résilience se manifeste dans la posture des musulmans et juifs au Maroc qui ont collectivement résisté à l'amnésie en s'appropriant leurs histoires communes. Aujourd'hui est un grand jour pour nous car nous annonçons un partenariat stratégique, un investissement très important dans notre structure par un des plus grands investisseurs israéliens qui s'appelle Gandir et qui est un family office qui investit un peu dans toutes les nouvelles technologies liées à l'environnement. Ce partenariat va nous permettre, entre autres, de déployer du capital dans le développement de nos projets au Maroc à travers toutes les différentes technologies solaires, éoliens, stockage, et aussi investir jusqu'à jusqu hauteur de 13 milliards de dirhams dans les projets avancés que nous avons dans les deux prochaines années. Ce partenariat en fait, va nous permettre d'amener du capital d'Israël et euh, de renforcer en fait, les efforts de développement que nous avons au Maroc. La société Gaïa développe une multitude de projets qui sont hautement capitalistiques, un peu dans les quatre coins du royaume, dans le secteur de les, dans les énergies renouvelables, autour de la loi 1309 qui, en fait, euh, le, le, qui nous donne la possibilité de produire de l'énergie verte et de la revendre sur le réseau électrique euh, moyenne tension et tension au Maroc, mais aussi sous le régime de l'autoproduction où nous proposons des solutions innovantes pour fournir de l'électricité directement aux industriels sur leur site de consommation. Nous allons aussi investir dans des nouvelles technologies liées euh, à l'hydrogène vert. Donc nous avons projet, plusieurs sites pilotes et plusieurs projets dans ce sens-là. Et aussi nous travaillons sur des solutions très innovantes pour exporter de l'électricité verte en Europe. Je pense que c'est une compagnie très joint venture entre une compagnie marocaine et une compagnie israélienne. Nous voyons une grande opportunité de développer des projets ici au Maroc et de donner des ressources naturelles au Maroc et de donner une très bonne relation entre le Maroc et Israël. Nous sommes super optimistes sur cette transaction et nous espérons que d'autres compagnies commerciales de différents secteurs vont nous suivre et investir au Maroc aussi. Nous approchons la Gaïa quand l'Abraham Agreement a juste signé un an dernier. We thought that it would be very clever to uh, open a door for, uh, an op for an opportunity here in Morocco. And luckily we were able to find Mondir and Gaia, which is a company in the right size from, from our point of view uh, to invest in. And I think that uh, giving Gaia project and giving Mundir's Nibar uh, capabilities and his team And with our management skill and our equity that we are going to invest here, we are very optimistic about the potential project that we are going to construct here in, uh, in Morocco. I'm very happy to be here today as a representative of the liaison office of Israel in Morocco and to witness this partnership between uh, a Moroccan and Israeli company in this great field of uh, renewable energy. Uh, this uh, ceremony that we are here today, coming a few days after the uh, great visit of our Minister of Economy and the uh, signing of the investment and trade deal between the countries. So we saw government to government relations, but here we witnessed the business to business relations. The potential is huge, especially in this field and especially in Morocco. And we hope to see this uh, partnership grows stronger and to see more partnerships like this, business to business here in Morocco, between Israeli companies and Moroccan companies.